Hindi lamang sa lupa makikita ang mga kahangahangang katangian ng isang dakilang ina. Dahil maging sa ilalim ng dagat ay may mga nanay tayong makikilala na singlalim ng dagat ang pagmamahal sa kanilang mga anak. Narito ang Top Ocean's Best Moms sa Wonders of Creation. Top 5, Titan Triggerfish Parte ng mother's instinct ng ating mga nanay ay ang protektahan tayong mga anak. At dito sa ilalim ng karagatan, may isang ina na kilala sa pagiging protective mother. Ito ay ang Titan Triggerfish. Mabilis makikilala ang triggerfish dahil sa manipis na pangangatawan nito at may malalaking ngipin. Alam nyo ba na dahil sa pagiging protective nito ay kinakatakutan ito ng mga diver? Hindi man nakamamatay ang triggerfish pero kakaiba ang kanyang tapang, lalo na tuwing nesting season. Kahit na di hamak na mas malaki kaysa sa kanya ang diver o potential predator na napapadaan malapit sa kanyang tugad, hindi mag bili ang mother triggerfish na sugurin at itaboy ang sino mang lalapit sa teritoryo niya para protektahan ang kanyang mga itlog. Dahil sa pagmamahal niya sa kanyang mga anak, ay ibubuhos niya ang lahat, wag lamang silang mapahama. Top 4, Dolphin Kung ang tao ay ipinagbubuntis ng siyam na buwan, ang mga dolphin ay nagbubuntis ng 10 hanggang 18 buwan, depende sa species ng dolphin. Ang mga nanay ang unang nagiging teacher natin sa ating pagkabata. Sa kanila natin unang natututunan ang maraming bagay tulad ng mabuting asal at gawaing bahay na magagamit natin hanggang sa ating pagtanda. Ang ganitong parenting ay makikita rin natin sa dolphin. Bukod sa pagiging matalino, isa ang mother dolphin sa pinaka-patient marine creature. Matyagang tinuturuan ng nanay na dolphin ang bagong panganak na calf o baby dolphin kung paano lumangoy. Isipin mo na lang kung gaano katyagang inaalalayan ng isang ina ang kanyang baby na nagsisimula pa lamang maglakad. Ganun din ang dolphins sa ilalim ng dagat. Tinuturuan din ng mother dolphin ang kanyang baby kung paano maghunting at kumain ng hindi nasusugatan ang kanyang snout o muso. At dahil marine mammal sila na hindi kayang huminga sa ilalim ng dagat, tinuturuan din ng nanay na dolphin ang anak kung paano umahong sa tubig para huminga at hindi malunod. Ito ay mahalagang survival skills na magagamit ng calf sa kanyang pagtanda sa wild. Pero, bukod sa essential life skills, binigyan din ng mother dolphin ng oras ang mga batang dolphin para maglaro gaya ng nanay natin dito sa lupa. Dahil sa balanced parenting style ng mother dolphin, lumalaki ang calf na masayahin, matalino at may sufficient survival skills na maituturo naman ito sa kanyang magiging anak pagdating ng araw. Top 3 Orca Pagdating sa puyatan, walang makakatalo sa mga nanay. Relate dyan ang may mga newborn babies. Relate na relate din dito ang mother orca. 18 months na nagbubuntis ang isang orca. Pagkapanganak nito, kaya niyang hindi matulog ng isang buwan o higit pa, pabantayan lang ang kanyang bagong supling. Hindi kasi natutulog ang orca calf o baby orca sa unang buwan ng kanyang buhay. Kaya, na nanatili ring gising o alerto ang mother orca para bantayan, pakainin at protektahan ang kanyang calf. Alam nyo ba mga kasambahay na may isang mother orca ang nagpaantig sa puso ng mga researcher noong 
Siya, si Talikwa the Orca. Nakita siya habang daladala ang kanyang stillborn calf o patay na baby orca sa loob ng labing pitong araw. Dito makikita natin na kahit hayop man silang ituring, nakararamdam din sila ng pagdadalamhati. Ganun pa man, nagpatuloy sa buhay si Talikwa. At noong 2020, muli itong nakita ng mga researcher na may bagong silang na calf. At masigla itong lumalangoy kasama niya. Killer whale man silang tawagin, pero pagdating sa kanilang anak, sila ay certified loving mother. Top 2. Gray Whale Ang gray whale ay isa sa mga itinuturing na great migrator sa animal kingdom. Ito ay may pinakamahabang known migration record sa lahat ng marine mammals kung saan 15,000 to 20,000 kilometers round trip ang nilalangoy nila tuwing migration period. Kayang lumangoy ng isang mother gray whale ng libu-libong milya habang nagbubuntis ng 11 to 12 months at kapag naisilang na niya ang kanyang calf, iniaangat niya ito mula sa ilalim ng tubig papunta sa ibabaw para makahinga. Within 30 minutes to 3 hours after birth, natuto agad lumangoy ang cow. Pero dahil sa layo ng kanyang nilalangoy during migration, madalas na akay-akay ng mother gray whale sa kanyang likod o kaya sa fins ang calf habang lumalangoy. Tulad ng iba pang marine mammal, nangangailangan din ng gatas ang batang gray whale mula sa kanyang ina. Alam niyo ba na 50 gallons of milk kada araw ang kailangan ng baby gray whale? Ganito karami ang gatas na kailangan ibigay ng mother gray whale sa kanyang calf araw-araw sa loob ng anim na buwan. Kahit na hindi kumakain ang mother gray whale habang nagmamigrate, nagagawa niya pa rin ibigay ang pangangailangan ng kanyang anak. At dahil hindi ito kumakain, nababawasan ng one-third ang timbang ng mother gray whale. Parang mga nanay natin. Di bali nang hindi sila kumain, masiguro lang na mailaman ang tiyan ng kanyang mga anak. At ang top one, ang giant Pacific octopus. Parte na ng pagiging isang dakilang ina ang pagsasakripisyo. Sabi nga ng mga nanay, kahit buhay nila ay iaalay para sa kapakanan ng anak. Sa totoong buhay, may mga ina na binabawian pa ng buhay habang iniluluwal ang kaniyang sanggol. Hindi lang sa lupa ito nangyayari mga kasangbahay. Dahil maging sa ilalim ng dagat, ay may isang ina na handang isakripisyo ang kaniyang buhay na isilang lang ang kaniyang mga anak. Ito ang Giant Pacific Octopus ang pinakamalaking uri ng octopus sa buong mundo. Lumalaki ito ng 30 feet na may bigat na 600 pounds. Nabubuhay lamang ito ng hanggang limang taon. Kayang mangitlog ng isang mother octopus ng hanggang 80,000 na tila mga ubas ang itsura. Pero sa buong buhay nila, isang beses lamang nila ito magagawa. Ang reproduction kasi ay ang final act sa buhay ng isang female octopus. Sa loob ng anim hanggang sampung buwan, hindi niya ito iiwan kahit ilang sandali. Ganito niya protektahan ang kanyang mga anak mula sa predators. Hindi rin ito kumakain. Kaya, habang tumatagal ay nababawasan ang kanyang timbang. Nawawala rin ang matingkad na pulang kulay niya. Unti-unti siyang nagiging kulay abo unti-unti siyang namamatay. Pero sa kabila ng kanyang paghina, ang kanyang pagmamahal sa mga anak ang nagbibigay lakas sa kanya para patuloy na alagaan ang kanyang mga itlog. Umiikot na lamang ang kanyang natitirang buhay sa pagpapadaloy ng tubig sa lugar ng mga itlog. Ito ay para matiyak na may sapat na oxygen at ligtas mula sa algae ang kanyang mga anak. At pagkalipas ng sampung buwan, isa-isa nang napiisa ang mga itlog. Subalit, ito na ang unat huling suyap niya sa kanyang mga anak. Maswerte na ang isang nanay na octopus kung masisilayan niya pang mapisa at lumangoy ang mga batang octopus. Maging sa mga nilikha sa ilalim ng karagatan ay makikita natin ang pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak. 
ito ay nagtuturo sa atin na marapat natin igalang at ibigin ang ating mga magulang sa bawat araw ng kanilang buhay. Yan ang Wonders of Creation. Isang baliena na may tinatayang 4,000 kilo ang bigat ang napadpad sa baybay ng barangay Langka, Mati City, Davao Oriental. Buhay pa ang lalaking Bryce Whale ng unang matagpuan ng mga residente. Pero, binawian ito ng buhay makalipas lamang ng ilang oras. May mga nakitang plastic sa lalamunan ng baliena matapos ang ginawang necropsy ng marine biologist na si Daryl Blatchie. Kinumpirma naman ng BFAR Region 11 na ang bumarang plastic sa lalamunan ng baliena ay ang naging sanhi ng pagkamatay nito. Sa isang Facebook post, ipinahayag ng BFAR Region 11 na nakababahala ang dumaraming namamatay na marine mammal dahil sa plastic ingestion. May nakita ka bang ganitong pangyayari sa inyong lugar? I-share na yan sa social media. Itag ang The Dive at gamitin ang hashtag na The Dive PH. Tatlo sa mga best dive sites ng Anilaw, Batangas ang bibisitahin natin at alamin kung ano nga ba ang nagbago sa dive sites na ito mula ng mag-lockdown. Hi, I'm Jason Velasquez. I'm Jim Tan. And I'm Tibo Forsuelo. And we are your dive guides for today. divers always crave for exciting underwater adventures. Kaya una sa listahan natin ngayon ay ang Bahura Corner. This dive site offers an exhilarating drift diving activity na siguradong masasatisfy ang iyong underwater adventure cravings. 30-minute boat ride lamang ito from Anilao. 20 to 30 meters ang lalim ng Bahura Corner. Ito ay may sandy bottom na may slope of rocky formations. Ang Bahura Kanto is usually is for advanced diver na kasi medyo malakas ang current. So kaya minsan tinatawag siyang washing machine pag nandun ka. Stability, malinaw siya. Siguro maybe 20, 30 feet, kitang-kita mo siya pag wala siyang malinaw. Tsaka marami ring mga isda kasi gustong-gusto na isda sa, sa malakas na current. So doon mo mapapansin, minsan yung mga isda, Kung saan malakas ang karen, nandun sila. Tapos doon din sila nag-glide. Sumasabay sila sa karen. Dahil sa malakas na current dito sa Bahura Corner, maraming pelagic species ang naninirahan dito. Tulad ng School of Emperor Fish, Barracuda, at Jackfish. Kaya bukod sa drift diving activity, isa rin sa mga namiss ng mga adventure seeker tulad ng vortex divers ay ang marine creatures na mae encounter nila sa ilalim ng dagat. mga nakita nyong pagbabago sa dive site after nung lockdown compared dun sa last dive nyo dito bago mag-pandemic? So, dumami yung isda. Kasi siyempre, hindi sila na bulabog. So, nakapagparami sila. Namuhay yung mga isda ng medyo walang, walang nangaabala sa kanila. Mas, mas gumanda. Isa pang drift dive site ang bibisitahin natin. boat ride lang din ito mula sa Anilao. 5 to 20 meters naman ang lalim ng dive site na ito. Layag-layag Bahura, basically, the terrain is slopey and rock formation ang makikita mo. Ang highlight ng area is yung current dive na tinatawag. Tapos, there are a lot of marine species that you would see in the area. 
Sa mababaw na parte ng bakura layag-layag, sasalubong sa iyo ang mga nudie prank, makukulay na soft corals, meron ding giant frogfish, at freight fishes. At sa malalim na bahagi naman ng dive site, mga pelagic species naman ang matatagpuan tulad ng barracudas at jacks. Ika nga nila, napahinga ang dagat na marine ecosystem ng anilaw ay gumanda. There was a dive with with Jason and Jim may dumaan na whale shark. That was after the lockdown. It was a big plus sa anilaw. Dahil imagine, before, hindi yata nadadayo ng ganong marine creatures ang anilaw. Pero ngayon, because of the pandemic, siguro, luminis ang tubig, luminis ang dagat na buhay. Kaya may mga militaw na butandi. recreational dive naman ang hanap nyo? Tara sa Sombrero Island! Sombrero Island is one of the best dive sites here in Batangas. Tinawag itong Sombrero Island dahil sa tila sombrerong hugis ng isla. Di tulad sa Bahura Corner at Bahura Layag-Layag na kilala sa malakas na current, slight to moderate lamang ang current dito. Minsan, no current at all. Kaya isa ito sa best dive sites for newly certified divers. Nangingibabaw naman ang kulay ng hard and soft corals at reef fishes sa ilalim ng dagat dahil sa linaw ng tubig dito. Sombrero Island is one of the best sites in Anilao na pwede sa all levels of certification ng divers. Beginners will surely enjoy the um, underwater sceneries dahil sa linaw ng tubig, napakaganda ng mga coral cover dito, makukulay na hard and soft corals, uh, sponges and colorful reef fishes. Pwede din ito sa mga snorkelers, lalo na sa shallow areas, kita na ang mga corals. Sa pagbabago, mas naging vibrant ang marine life dito sa Sombrero Island. Marahil dahil uh, limited naman ang activities mula nung mag-lockdown. The positive side ng pandemic ay, as I've said, napahinga nga yung dagat. Nakarecover ang dagat, especially yung underwater ecosystem natin. Mas nabuhay yung corals, mas lalo siyang naging vibrant, mas lalo naging buhay. After the lockdown, Nung unti-unti pinayagan ng mga diver ang makabalik sa anilaw, mas lalo namin na-appreciate yung beauty ng underwater ecosystem ng anilaw. Sana lahat ng diver will take care lalo ng environment. Nabago na yung tubig, eh. mas gumanda, lumini, sana. Yung tao mas ma-disciplina na para at least ma-maintain na kung whatever na na ginawa ng pandemic ngayon, eh, ma-preserve na. Since mas ma-appreciate natin ngayon ang ganda ng ilalim ng dagat, yung pandemic ay nagdulot din sa tao na mas maging mapag-alaga sa environment, mas maging responsabling diver or traveler or responsible na mamamayan in general. Up next, our dive adventures in Visayas and Mindanao. Sibunga Cebu Isang municipal marine protected area naman ang ating bibisitahin sa Cebu. Dito makikilala natin ang isang grupo na hindi napigilan ng pandemya in making waves beneath. Our guide 
to Cebu's Marine Protected Area ay ang founder member ng Ugly Grouper Scuba Divers na si Jesse James Chu. Ang Ugly Groupers ay isang grupo ng scuba divers na nakabase sa Cebu na aktibong nagsasagawa ng underwater cleanup through their dive caravan. Ayon kay James, dahil hindi makapag-fun dive, may nabuti nilang magsagawa ng underwater cleanups at rafe check activities. We, we try to do reef check just to know the extent of the effects of the pandemic on our reefs. Be they positive or negative, we just want to know. So it was on every Saturday of the week activity. We have been around 15 marine protected areas in Cebu. So we started our dive caravan July of last year. Tinuturing the biggest dive caravan nito sa bansa sa gitna ng pandemia. Pero sinisiguro naman ang grupo na nakakasunod sila sa health and safety protocols. We don't actually go there without the LGU's invitation and clearance from the province of Cebu. We always inform everybody to serve the minimum standards, wearing of face masks, social distancing as much as possible. And, and the good thing about us divers is we cannot dive if we have flu. That would give us a heads up if you're really sick, you, you, you don't go diving. If you have problems, any of those nasal passages, the slight indication of a flu, so we tend to shy away from diving because we will be having difficulty in equalizing or going down. Pero hindi tulad ng ibang dive destination natin, ang marine sanctuary na ito ay isang non-dive destination. It's a municipality around 50-60 kilometers from Cebu City proper. Regarding the marine biodiversity of the area, it is a fringing reef. There are species there that are actually endemic. Most of the species there, soft and hard corals, are quite impressive in comparison with non-dive sites. Layon ngayon ang grupo na makapag-retrieve ng mga ghost nets dito sa lugar. Ang ghost nets ay itinuturing na silent killers sa ilalim ng karagatan, kabilang ito sa ocean pollution crisis na matagal nang kinahaharap ng buhay ilang. Dahil sa dive caravan, nabibigyan muli ng pagkakataon ng mga coral reef na nabalot ng ghost nets para muling tumubo. Mas may iwasan din ang mga posibleng entanglement ng marine creatures sa mga lamban. Once these nets are in the reefs, the amount of sunlight that the corals used to receive is being covered by the nets, growth of unwanted algae on the nets, coral reefs will die. Sometimes people tend to overthink that nature would heal itself. Yeah, it's true. But for, for the reefs to grow back again, it would take probably hundreds of years, sometimes so once, one cm per year for them to grow. And the impact of those nets it's quite astonishing. I mean, 60% of marine trash are the ghost nets. This is happening all over the world. Nakita rin ng ugly groupers ang dalawang mukha ng epekto ng pandemia sa karagatan. When it comes to uh, dive sites, we are very happy to know that it's actually teeming with life again. Sea turtles coming back. We're able to see whale sharks actually. This is actually very positive effect on our dive sites. But in... Marine protected areas in the province, we notice a decline in fish population because of the effect of the pandemic to coastal communities. There are more hungry mouths to feed and there ain't much food to put on the table. Mula sa kanilang bulsa ang ginagastos nila para sa dive caravan na ito. Dala ito ng kanilang passion to make a difference. Nakita naman ng local government units ang halaga ng kanilang mabuting atikain. Dahil dito, sunod-sunod ang pag-iimbita sa kanila sa mga LGU sa buong probinsya upang magsagawa ng underwater cleanups at reef checks. Of course, uh, we, we are very honored and privileged to have this kind of activity. We have this amazing opportunity to help LGUs, to help coastal communities. Kaya naman sa mga nais sumama sa kanila bilang volunteers, makipag-ugnayan lamang sa kanilang official Facebook account. Pero sino-sino ba ang maaaring mag-volunteer? If you do clean up, there are so many challenges involved. We actually need advanced open water divers with more or less around 50 log dives. Stop! Mindanao, Kamikin Island. The island 
born of fire kung tawagin ang Kamigin Island. Nabuo kasi ang island province na ito mula sa mga volcanic eruptions patagal na panahon na ang nakalipas. Pitong bulkan ang matatagpuan dito habang mabibilang lamang sa mga daliri ng isang kamay ang munisipalidad dito. Matatagpuan ang Kamigin sa northern coast of Mindanao. Ito ang pinakamalit na isla sa Mindanao habang second smallest province naman sa buong Pilipinas. Maliit man ang islang ito, hindi naman mabilang sa dalawang kamay ang dami ng sorpresa ng isla sa ilalim ng dagat. 2019 nang inilansad ang first Kamigin Dive Festival. At dahil sa ganda ng islang ito, mabilis nang nakilala ang Kamigin bilang upcoming world-class dive destination ng bansa. Let's have a quick getaway sa isa sa mga underwater jewels ng Kamigin, ang Black Forest Dive Site. With patches of hard and soft corals ang bubungat sa atin sa dive site na ito. Makukulay na reef fishes na tila sumasayaw sa current. May putterfish, banded sea crates, school of razor fish, school of yellow snapper, at marami pang iba. Kitang-kita ang vibrant marine life dito sa Black Forest dahil sa good visibility sa ilalim ng tubig. Wala ka rin makikitang basura or any piece of trash sa ilalim. sa mga dive destinations dito sa bansa dahil sa pandemya. Nakita rin natin ang paghahanda at pagsasaayos sa unti-unting pagbubukas ng diving industry. Hindi lamang ang mga turista ang nasasabik sa ating mga tourist and dive destinations, kundi maging ang mga taong nakadepende dito ang hanap buhay. Hindi maitatanggi na malaki ang ambag ng diving industry sa ekonomiya ng bansa. Kaya naman, our Department of Tourism has been doing their best to provide us with the health and safety protocols as we travel and dive again. Pero hindi lamang sa kanila nakasalalay ang ating kaligtasan. Kaya, aming paalala na mas maging maingat at maging masunurin sa mga protocols upang tayo'y manatiling ligtas. Have a safe trip, buddies! This is your diving buddy, The Dive. Smooth the dive.